हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर तो आज हम इस लेक्चर में आई बी एग्जामिनेशन का टॉप थर्टी एग्रीकल्चर एम देखेंगे इसका मतलब आज के जन आई जनरल एग्रीकल्चर टॉप थर्टी एम ओके सो दीज एम सी क्यूज आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर आई बी पी एस लेकिन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो ओके सो आई डिवाइडेड दिस इन टू 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 थ्री पार्ट लेकिन आज इस लेक्चर में विल सी ओनली पार्ट वन विच इज रिलेटेड टू टॉप थर्टी एम सी क्यूज फॉर दिस एग्जामिनेशन ओके तो चलो आप शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द साइंस कंसर्न विथ वेजिटेबल कल्चर इज इसका आंसर तो ऑब्वियसली सबको पता है ऑलरी कल्चर सो ऑलरी कल्चर का मतलब इट्स अ साइंस बेसिकली कंसर्न विद द वेजिटेबल कल्चर और फ्लोरी कल्चर इट्स अ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू फ्लार कल्चरिंग ऑफ फ्लार्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लार्स हॉर्टिकल्चर तो इट्स अ ह्यूज ब्रांच इट यू नो इट इंक्लूड्स मेनी साइंसेज जैसे फ्लोरी कल्चर होगा हॉर्टिकल्चर होगा एक्सेट्रा नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इट्स तो रिलेटेड विद द ग्रोइंग ऑफ द फूड क्रॉप्स ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट्स अगर हम ऑप्शन देखेंगे इसमें सोडियम क्योंकि सोडियम इट्स बेसिकली नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट्स इसका रीजन है सोडियम इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द सॉइल ओके सो इसलिए इट्स इट्स बेसिकली नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट्स क्योंकि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी इन द सॉइल द प्लांट कैन ईजिली टेक इट थ्रू इथ रूट्स इसलिए इट इज द नॉन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ऑल दो अ डिफिशियंसी ऑफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट लिस्टेड मे रिजल्ट इन क्लोरोसिस ओनली वन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज एन एलिमेंट फाउंडिंग क्लोरोविल देखो इस क्वेश्चन का यही मतलब है वॉट इज द एलिमेंट फाउंडिंग सॉरी क्लोरोफिल सो इसका आंसर तो मैग्नीशियम क्योंकि मैग्नीशियम इज द मेन एलिमेंट इन द क्लोरोफिल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द नाइट्रोजनस बेस सो नाइट्रोजनस बेस में टोटल तीन कंपोनेंट्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन सो ऑप्शन में ये है कार्बन बी सॉरी ये है हाइड्रोजन बी है कार्बन सी फॉस्फोरस डी है नाइट्रोजन सो हमें ऑलरेडी पता है सी सॉरी हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन दे आर नॉट प्रेजेंट इन द नाइट्रोजनस बेस इसलिए इसका ऑप्शन हो गया फॉस्फरस क्योंकि फॉस्फरस इज नॉट प्रेजेंट क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजनस बेस नेक्स्ट अ वॉटर फर्न विच इज यूज एज ग्रीन मेन्यूर इन द राइस फील्ड इज अजोला ये भी ईजी क्वेश्चन है क्योंकि अजोला वेन इट कम्बाइंड विथ ब्लू ग्रीन आल गई इसको हम ग्रीन मेन्यूर जैसे यूज कर सकते हैं बेसिकली राइस फील्ड्स में यू नो इसका मेन रोल होगा वेन इट वेन इट इज एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रीन आल गई इट फिक्सेज नाइट्रोजन ओके मीन्स इट विल मेक नाइट्रोजन अवेलेबल टू द राइस फील्ड टू द राइस क्रॉप्स ताकि राइस कैन यू नो इजिली टेक अप द नाइट्रोजन ठीक है हम ऐसे कह सकते हैं इसका मेन रोल है मेकिंग द नाइट्रोजन द अवेलेबल फॉर्म फॉर द फील्ड्स ठीक है इसलिए इसका आंसर है एजोला नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन मेन्योर प्लांट्स यूज बाई फार्मर्स मेनली बिलोंग टू विच फैमिली इसका आंसर है लेग्यूमिनेसी सो बेसिकली फार्मर्स लेग्यूम क्रॉप्स का यूज करते हैं सो अगर हम लेग्यूम ग्रीन मेन्योर प्लांट्स का एग्जाम्पल देखेंगे इसका एग्जाम्पल है क्लोवर बीन्स पीस एक्सेट्रा ओके सो इसलिए इसका आंसर है लेग्यूमिनेसी नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू ये तो सबको होता है ग्रामी ग्रामीनेसी ओके सो द क्रॉप्स विच बिलोंग टू ग्रामीनेसी दे आर द मेजर फूड क्रॉप्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया इज राइस नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज फॉर कॉजिंग डिफोलिएशन इन द फॉरेस्ट ट्रीज सो इस ऑप्शन में टू फोर डी इज बेसिकली यूज यू नो सॉरी इज बेसिकली यू नो रिजल्टेंट फॉर द और फॉर कॉजिंग द डिफोलिएशन इन द फॉरेस्ट ट्रीज ठीक है अगर हम फॉरेस्ट में इफ यूज दिस टू फोर डी इट कॉजेस द यू नो डिफोलिएशन डिफोलिएशन का मतलब दे विल से ना द लीव्स दे विल फॉल डाउन इसको हम डिफोलिएशन कहते हैं ओके सो इसका आंसर है टू फोर डी नेक्स्ट बायो हर्बिसाइड्स हैव बीन रिकमेंडेड गाइस और बेसिकली हम बायो हर्बिसाइड्स क्यों यूज करते हैं इसका मेन रीजन है हर्बिसाइड एक्शन वो तो ठीक है लेकिन दूसरा मेन रीजन है टू सेव द एनवायरनमेंट क्योंकि मार्केट में भी बहुत सारे हर्बिसाइड्स होंगे लेकिन वाई वी आर यूजिंग बायो हर्बिसाइड्स इसका रीजन है टू सेव द एनवायरमेंट एक्शन तो सेम ही होंगे लेकिन द मेन एम इज टू सेव द एनवायरमेंट इसलिए टू प्रिवेंट द इको डिग्रेडेशन so bio herbicides have been recommended to prevent eco degradation 
okay next here the most important weed against which eradication measures would be taken on war footings is so yeah pe war footings ka matlab like you know starting of the war so iska basic yahi matlab hai टू लाइक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट या इन ऑर्डर टू कंट्रोल विच काइंड ऑफ वीड सो इसका एक्सपीरियंस कैसे लगा कि इट्स लाइक ए वॉर इसका मतलब इन ऑर्डर टू इराडिकेट दिस वीड इट इट हैज़ बिन सो डिफिकल्ट सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पार्थिनियम सो पार्थिनियम को कंट्रोल करने के लिए इट्स बीन अ वेरी मच डिफिकल्ट मेनली इन इंडिया क्योंकि पार्थिनियम का मेन वॉट विल्स ए बर्थ प्लेस है यू एस ए सो सो वेन द वीट ठीक है बेसिकली यू एस से वेन वी आर इम्पोर्टिंग द वीट वेराइटी अलॉन्ग विद वीट वेराइटी वीव गॉट दिस पार्थिनियम बैक टू इंडिया सो सो पार्थिनियम आने के बाद बहुत सारे क्रॉप लॉसेस हो गया और यू नो बहुत सारे डेथ्स आई मीन वॉट विल से यू नो इकोनॉमिक लॉसेस हो गया ठीक है सो इसको कंट्रोल करने के लिए इट्स बिन वेरी मच डिफिकल्ट सो पार्थिनियम टू से इट लिटरली क्रिएटेड अ हिस्ट्री नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल मेक्स इट फिजियोलॉजिकली ड्राई बिकॉज सो इसका बेस्ट आंसर है सो हम सो हमें ऑलरेडी पता है वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है सो सी बेसिकली राइस फील्ड्स में दे विल ग्रो अंडर वाटर लॉट कंडीशन ओनली इट्स देर यू नो इट्स ए प्रॉपर्टी इट्स देर वे ऑफ ग्रोइंग लेकिन कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए वाटर लॉगिंग इज वेरी डेंजरस क्योंकि वाटर लॉगिंग का मतलब यू नो स्टैगनेंट वाटर हम ऐसे कह सकते हैं ओके सो ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ वाटर इन द पर्टिकुलर फील्ड सो कभी कभी क्रॉप्स को इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यू नो टेक अप द न्यूट्रियस ठीक है सॉइल में सो दिस कंडीशन इट डज नॉट एलो ऑक्सीजन टू एंटर द सॉइल सो इट्स रिली डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स टू टेक सो इसलिए वाटर लॉगिंग इट मेक्स इट यू नो इट Uh, makes it physiologically dry because this condition does not allow the oxygen to enter into the soil okay next question which of the following is a natural insecticide so natural insecticide to pyrethrum and nicotine so pyrethrum we will extract it from chrysanthemum cinerarifolium or nicotine to it's a tobacco extract so ye dono are the natural insecticides next the process by which nutrient chemicals or contaminants are dissolved and carried away by water or moved into the lower layer of the soil is called leaching kehte hain okay so when the nutrients or the chemicals which, uh, which are on the top layer of the soil if they are carried away by wind or if they are carried away by water is called leaching kehte hain okay so isliye they will say na top soil should have some vegetation the field ya you know the land should be covered by vegetation so agar vegetation नहीं है तो इट विल लीड्स टू लीचिंग इट विल लीड्स टू यू नो यू नो वॉट विल से कैरिंग अ वे ऑफ द टॉप सॉइल बाई वॉटर और बाई विंड इसलिए वेजिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीड ऑफ रबी सीजन दैट इन्वेस्ट वीट वीट क्रॉप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है छिनोपोडियम आलबम फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड कमर्शियल स्केल वर्स इट्स अ स्पोरिन सो सो स्पोरिन इज अ बायो इंसेक्टिसाइड और इसका यू नो सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है बैसेलस थ्रून जेनेसिस इसमें बैसेलस थ्रून जेनेसिस का वॉट विल से एक्टिव इंग्रीडियंट है सो दिस इज द फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड एंड ऑल्सो इट वॉज प्रोड्यूस ऑन अ कमर्शियल स्केल और इसका मेन रोल है टू कंट्रोल वीट्स ओके नेक्स्ट कंपोस्टेड मेन्योर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सो कंपोस्टेड मेन्योर का मतलब रॉट एंड वेजिटेबल्स एंड एनिमल रिफ्यूज ठीक है नेक्स्ट नोरिंटन जीन फ्रॉम जपानीज सो ये नोरिंटन जीन इट इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस द सेमी डार फिजम इन वीट ठीक है सो हम ऐसे कह सकते हैं नोरिंटन का मतलब इट्स अ सेमी डार फिजम इन वीट ओके सो दिस सेमी डार फिजम इन वीट या द सेमी डार फूड वीट हैज बिन इम्पोर्टेड फ्रॉम जपान विच हैज दिस नोरिंटन जीन ओके नेक्स्ट एम्स ऑफ प्लान ब्रीडिंग आउट टू प्रोड्यूस तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सो इसका आंसर इज डिस इज फ्री वेराइटीज हाई हिल्डिंग वेराइटीज और मेच्योरिंग वेराइटीज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दब नेक्स्ट ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप सेमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल मिक्सड क्रॉपिंग देखो मिक्सड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में यू नो इट विल बी डिफिकल्ट टू समटाइम्स टू डिफ्रेंशिएट सो इन इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि मिक्सड क्रॉपिंग में 
uh, see for example if you are growing a and b crops in a single field okay so a and b crops ka uh, time of maturity ya life cycle dono same hi hoga इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग है इसलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग लेकिन इंटर क्रॉपिंग में द यू नो द टाइम ऑफ मेच्योरिटी द लाइफ साइकिल या द फ्लावरिंग स्टेज एनीथिंग कैन बी दे विल बी डिफरेंट कभी कभी इंटर क्रॉपिंग में फॉर एग्जांपल ए एंड बी क्रॉप्स है ठीक है सो बी क्रॉप दे में हार्वेस्टेड फर्स्ट इसके बाद ए क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड सो दिस हार्वेस्टिंग बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मेच्योरिटी या द हार्वेस्टिंग स्टेज या फ्रूटिंग स्टेज कुछ भी इसलिए मिक्सड क्रॉपिंग में द लाइफ साइकिल विल बी सेम इंटर क्रॉपिंग में दे विल बी डिफरेंट बस यही डिफरेंस है इसके अलावा दोनों सिमिलर ओके सो इसलिए द आंसर इज ग्रोइंग टू आर मोर क्रॉप सेमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मिक्सड क्रॉपिंग और मिक्सड फार्मिंग का मतलब इफ अ फार्मर ग्रोस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे इफ अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स अलॉन्ग विद ग्रोइंग क्रॉप इफ ही रेयर द लाइफ स्टॉक सो इसमें लाइफ स्टॉक का इन्वॉल्वमेंट है और क्रॉप्स का भी इन्वॉल्वमेंट है इसको हम मिक्सड फार्मिंग कहते हैं और फैनिंग तो इसलिए कम्प्लीटली डिफरेंट फैनिंग मतलब देखो ग्रेन्स को हार्वेस्ट करने के बाद हम विनोइंग प्रोसेस करते हैं ना विनोइंग सो विनोइंग करने के लिए हम इक्विपमेंट या कुछ जो यूज़ करें इसको हम फैनिंग कहते हैं जैसे हम टेक्निक कह सकते हैं सो दो टेक्निक यूज फॉर विनोइंग को हम फैनिंग कहते हैं ओके सो इसका आंसर है मिक्सड क्रॉपिंग ओके सो ये है टॉप ट्वेंटी और रिमाइनिंग टेन एम सी क्यूज जो है दे आर वेरी ईजी सो देखो यू हैव सी दे आर वेरी ईजी सो आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट रिमाइनिंग टेन एम सी क्यूज ओके सो द आंसर्स आर गिवन इन द लास्ट लाइट सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन अटैम्प्ट द रिमाइनिंग जैसे ट्वेंटी वन टू थर्टी एम सी क्यूज यू हैव टू अटैम्प्ट क्योंकि दीज एम सी क्यूज आर वेरी ईजी एंड दर वेरी बेसिक ऑल्सो and also they are very important so you just have to pause the video and attempt them take your time and attempt karne ke baad the answers are in the last slide okay i, I just gave the options from 21 to 30 mcqs uh, um, you can just attempt them okay i'm just uh, you know i'm just giving like 2 to 3 seconds time when you come to this slide you can just pause it and you can at attempt it okay 27 28 and 29, 30. So, इसके बाद I I've gave the options. I'm not going to show the slide anyway. Okay, so okay, so this is it, guys, for today's lecture. क्योंकि इस lecture में we uh, we have seen the top 30 MCQs because anyway top 20 I've discussed and remaining 30 you will do on your own because they are very easy and of course you can do it. Okay, and in the next lecture we will come up with the part two. Okay so thank you for watching guys if you have any queries you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section and yes and also if you want any kind of content or any kind of you know like competitive exams lectures for you you can just drop a comment in the comment section so we will you know uh, try our best to do that okay thank you for watching take care bye bye